Haleluya Bwana asifiwe kanisa. Karibu sana kwenye ibada ya Morning Glory ya siku hii ya, ya leo siku ya Jumatatu. Tunamshukuru Mungu sana kwa kutupa neema na kwa kutupa kibali cha kuamka tukiwa wazima, tukiwa na nguvu na tukiwa na afya. Lakini kikubwa zaidi tukiwa kwenye wiki yetu ya tatu ya mwezi wetu wa Go hapa kanisani. Mwezi wetu wa kwenda, mwezi wetu wa kutoka, mwezi wetu wa kuafikia ambao hawaja mpa Yesu Kristo maisha yao bado. Kwa katika mfululizo huu wa mwezi wetu wa Go tutakuwa pia tunaendelea kupata mafundisho ya neno la Mungu ambayo yatatusukuma kwenda kuendelea kufanya agizo hili kuu ambalo Yesu Kristo ametupa. Ninakukaribisha sana sana sana. Na napenda kumshukuru Mungu kibinafsi kibinafsi kwa kunipa nafasi hii lakini pia kipekee sana ni mshukuru mchungaji a baba yetu Dr. Huruma Nkone pamoja na uongozi wa kanisa kwa kunipa nafasi hii. Sasa wiki ya kwanza tuliangalia kuhusu mchungaji Aramela alikuwa anatufundisha kuhusu nguvu nguvu ya ya kwenda ambao tunayo ambao Mungu ametupa ya kwenda. Na wiki ya pili uh, Mr. Deo Nyawami alikuwa anatufundisha kuhusu equipped that we are equipped to go uh, tumewezeshwa kwenda. Asubuhi ya leo tutakwenda kuangalia kuhusu utayari eh, kuwa tayari kuhubiri injili kwa mtu yoyote mahali popote na wakati wowote kuwa tayari kuhubiri injili kwa mtu yoyote mahali popote na wakati na, na kwa wakati wowote kama tume tuna nguvu tayari tumeshapewa nguvu na kama tayari tumeshawezeshwa basi tunahitaji kwenda basi tunahitaji kwenda tunahitaji kutoka tunahitaji kwenda kuzisema habari za Yesu kwa sababu nguvu tunayo na uwezesho pia wa kimungu tunao. Kwa hiyo tutakwenda kuangalia kuhusu uh, utayari wa kuhubiri injili kwa mtu yeyote wakati wowote na mahali popote. Kabla hatujakwenda kufanya hivyo naomba uniruhusu tumuombe Mungu. Asante Bwana Yesu kwa wema wako na kwa fadhili zako. Asante kwa upendo na kwa uaminifu wako Bwana. Asante Yesu kwa neema ya ukovu ambayo Bwana umetupa. Asante lakini Yesu Kristo zaidi kwa mandate ambayo umetupa na kwa uwezesho ambao umetupa na kwa nguvu ambao umetupa ya kwenda kuwaambia wengine habari zako. Yesu Kristo uliwaambia wanafunzi wako kwamba yeyote watakaye msamehe dhambi zake, dhambi zake zitakuwa zimesamehewa. Tusaidie Bwana mamlaka hii kubwa uliotupa Jehova ya kuendeleza huduma ya upatanishi ulioianzisha tuweze kuifanya kwa bidii na kwa nguvu sawa sana mapenzi yako. Bwana ninachikabidhi mikononi mwako tunapokwenda kusikia neno lako asubuhi ya leo Roho Mtakatifu wewe ambaye ndiye mwalimu wetu ukatufundishe ukatuelekeze na ukatueleke na ukatusaidie tuweze kuelewa katika jina la Yesu Kristo Amen Amina nataka tusome andiko letu kuu ambalo tutakuwa nalo asubuhi ya leo kutoka kwenye kitabu cha Petro wa kwanza Petro wa kwanza sura ya tatu msara wa 15 Petro wa kwanza tatu 15 Biblia inasema muwe tayari Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu wa waulizae habari za tumaini lililo ndani yenu. Muwe tayari. Ndio sehemu ya kwanza tundo zaidi sana ambayo mkazo wangu nitakuwa nao leo. Muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu wa waulizae habari za tumaini lililo ndani yenu. Sasa ndani ya hawa watu ambao Mtume Petro alikuwa anawaandikia ambao na sisi pia tu, tupo Petro anawakumbusha kwamba kuna tumaini ambalo liko ndani yao. Kuna tumaini ambalo wamelibeba ndani yao. Lakini ili tumaini wasipokuwa makini wanaweza wakajikuta wamebaki nalo wao wenyewe. Ndio e, maana anawaambia kwamba pamoja na mambo mengine yote ni lazima muwe tayari ku, ku muwe tayari siku zote kumjibu kila mtu wa waulizae habari za tumaini lililo ndani yenu. Kwa tuna tumaini ambalo lipo ndani yetu. Na hili tumaini linatufanya tuishi namna tunavyoishi linatufanya tuenende namna tunavyoenenda linatufanya tufanye mambo yetu namna ambavyo tunafanya mambo yetu kwa nini kwa sababu ndani yetu tunatumaini kuna tumaini fulani ambalo ndio linaloleta utofauti kati yetu sisi na watu ambao hawajamjua Yesu Kristo hasa hilo tumaini ambalo linatupa amani sisi wakati ambapo dunia imechanganyikiwa hilo tumaini ambalo linatupa sisi uhakika wa msamaha wa dhambi pale ambapo kuna njia nyingi tu za watu wana gesi kwamba wanazaje wakaishi maisha ambayo hayana hatia ya dhambi mtume petro anatukumbusha kwamba hilo tumaini tuna wajibu pia wa kuwa tayari 
kumshirikisha mtu yeyote siku yoyote wa tumaini hilo ambalo tumalibeba katika maisha yetu na kolosai moja msara wa saba kolosai moja ishina saba mtume paulo anatuambia kwamba hilo hilo tumaini ni nani anasema kristo yesu ndani yangu tumaini la utukufu kwa tumaini ambalo tumalibeba ambalo mtume petro anasema tusikae nalo kimya ni yesu kristo ndani yetu tumembeba Yesu Kristo na kwa sababu tumembeba Yesu Kristo sisi kama waamini tuna wajibu wa kuwa tayari tuna wajibu wa kuwa tayari kumshirikisha huyo Yesu Kristo kwa kila mtu ambaye tunakutana naye kwenye maisha yetu ya, ya kila siku asa ili tumaini ambalo liko ndani yetu uh, mtume Petro anasema kwamba inabidi tuwe tayari kwa nini tulishirikisha ili tumaini kwa wengine tunalishirikisha ili tumaini kwa wengine kwa sababu kwanza neno la Mungu linasema kwamba Mungu aliupenda ulimwengu. Yohana 3:16. Mungu anawapenda wanadamu. Mungu anampenda mwanadamu. Mtu mmoja alisema, ukitaka ujue kwamba Mungu anampenda mwanadamu, inabidi kwanza ujue kwamba Mungu alikuwa anampenda mwanae kiasi gani. Yaani Mungu anampenda Yesu Kristo. Na kama ameweza kumtoa Yesu ili amuokoe mwanadamu, basi hiyo inakuambia kwamba Mungu anampenda mwanadamu kiasi gani. Kwa Mungu anampenda mwanadamu. Na tukisoma kwamba Mungu anampenda mwanadamu, inabidi tuwe makini tusie tukaishia kudhani kwamba wanadamu ni sisi tu tuliookoka. Wanadamu ni wanadamu walioko duniani. Mungu anawapenda. Kila mtu Mungu anampenda sawa. Ukisoma mifano ya Yesu Kristo aliyokuwa anaongea, Yesu alikuwa very particular. Ni kama vile alikuwa anaongea kuhusu an individual. Ndio maana anasema uh, yule 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 nani yule mchungaji ambaye alipoteza kondoo mmoja, aliwaacha wale tisina tisa akaenda kumfuata yule mmoja aliyekuwa amepotea. Yule mama ambaye alidondosha uh, shilingi alisafisha nyumba yake akaitafuta ile shilingi moja ambayo ilikuwa imepotea. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anampenda mwanadamu. Mungu anampenda mwanadamu kiasi kwamba hata ingekuwa ni mwanadamu mmoja tu ndo amepotea duniani, bado Yesu angekuja kufa kwa ajili ya mwanadamu mmoja aliyepotea. Kwa hiyo hili tumaini inabidi tulishirikisha kwa watu wengine kwa sababu wanadamu wengi sana bado hawajamjua Yesu. Na kwa sababu sisi tumemjua pamoja na, na privilege ambazo tunazienjoy ndani ya Yesu na wajibu wa kuwa tayari kumsema Yesu Kristo kwa kila mtu kwa sababu kila mtu Mungu anampenda lakini cha pili cha pili ni, ni ukweli kwamba uh, watu hawawezi kuokoka bila kusikia habari za Yesu sisi wote tumesikia kwa sababu kipindi fulani wakati fulani kuna Mkristo mmoja ambaye alituambia habari za Yesu labda hawakukuambia wewe kama mimi labda lakini waliwaambia wazazi wangu na kupitia wao mimi nikamjua Yesu kwa kuna sisi wote tumeokoka kwa sababu kuna wakati mmoja kuna mtu alikuwa tayari kusema habari za tumaini alilokuwa amelibeba. Hasa kama sisi tuliokoka hivyo, ukweli unabaki pia kwamba kila mtu ambaye ataokoka itabidi asikie. Kwa sababu Biblia inasema imani inakuja kwa kusikia. Huwezi ukawa na imani ya kupokelea wokovu bila kusikia neno la Mungu. Mtu akisikia neno la Mungu analo analoambiwa cha kwanza lile imani lina ile neno linamtengenezea imani na ilo imani ndio inayomwezesha kupokea wokovu. Kwa hiyo ili mtu aweze kupokea wokovu ni lazima kwanza asikie. Kwa hiyo ni lazima tuwe tayari kwa sababu sisi ndio ambao tuta. Kama kuna mtu ataokoka, basi ataokoka kwa sababu tumemwambia habari za Yesu. Kwa hiyo ni lazima tuwe tayari kwa sababu tusipofanya hivyo, maana ile mission ya Mungu tunakuwa tumeipute put on a pause. Tunakuwa tumeisimamisha. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anatusubiria sisi hapa tuseme neno lake halafu Roho Mtakatifu kupitia lile neno imani iumbike kwa mnyemio ya watu halafu hawa watu waweze kuupokea wokovu ambao ni zawadi ya Mungu. Ndio maana Paulo anasema kwenye Warumi kwamba hawa watu wata, watasikiaje pasipo muhubiri. Ni lazima hawepo muhubiri aseme ili hawa watu waweze kusikia. Ndio maana utayari wetu wa kwenda ni muhimu sana. Na ndio maana Mtume Petro anasema, tuwe tayari. Kwa nini? Kwa sababu huli, huu wajibu, hii hi mission ya Mungu ya kumkomboa mwanadamu iko 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 rested on our shoulders. Yesu aliiacha kwetu tuseme halafu yeye afanye kazi ambayo ina inaendelea. Na Mungu ametaka sisi tuseme kwa sababu Mungu anataka kufanya kazi pamoja na sisi. Mungu anafanya kazi pamoja na sisi. Sasa kwa uh, Kikwazo kikubwa linapokuja swala la, ku, la kumshuhudia Yesu Kristo ukiniuliza nitasema ni kukosa utayari sababu inayofanya wengi wetu hatu, hatusemi habari za Yesu 
hatushirikishi watu tumaini ili ambalo tumalibeba sio kwa sababu hatujui kiasi cha kutosha kumshirikisha mtu mwingine au sio kwa sababu hatuna muda ni kwa sababu tu hatuko tayari Biblia inasema kila mwenye mwana hakosi ushuhuda kama mtu ameokoka hata kama ameokoka leo huyo mtu ana kitu cha kumwambia mtu mwingine kuhusu Yesu kwa kinachofanya mara nyingi hatusemi habari za Yesu ni kwa sababu hatuko tayari hatuko tayari kwa kuna mtu yuko tayari siku zote kumjibu kila mtu anayemuuliza habari za biashara yake. Kuna mtu yuko tayari siku zote kumjibu mtu anayemuuliza habari za watoto wake au labda habari za za siasa. Kuna mtu hautauliza kitu cha siasa asikupe jibu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni kitu ambacho anakipenda na yuko tayari kukiongelea. Kuna mtu yuko tayari siku zote kumjibu mtu anayeulizia habari za michezo, habari za simba na yanga labda. Asa neno la Mungu linatuambia kwamba sisi waamini tunapaswa kuwa tayari siku zote kumjibu kila mtu atakayetuuliza habari za tumaini ambalo tumelibeba ambaye ni Yesu Kristo. Mungu ana nguvu za kuokoa. Na Mungu anampenda mwanadamu. Hasa kwa nini watu hawaokoki kwa kiwango ambacho labda kingepaswa tu watu wao wanaokoka? Mungu ana nguvu ya kuokoa na Mungu pia ana upendo wa kutosha wa kumuokoa kila mwanadamu utakubaliana na mimi kwamba watu hawajaokoka kwa kiwango ambacho wangeweza kuokoka kwa sababu wewe na mimi hatujafanya kazi zetu kazi yetu wewe na mimi hatujawa tayari kwenda na kusema habari za Yesu kwa hiyo niwe tumemlimit Mungu ile nguvu ya Mungu tumeiwekea mipaka ya utendaji kazi wake kwa sababu Mungu anatarajia sisi tuchukue hatua halafu na yeye aweze aweze kufanya ndio maana Yesu anasema tumuombe Bwana wa mavuno alete watenda kazi Mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Watenda kazi ni watu gani? Watenda kazi ni watu ambao wako tayari, wako tayari kufanya, wako tayari kwenda na, na, na kufanya kile ambacho Yesu Kristo alisema tufanye. Hasa msingi wa kukombolewa kwetu wewe na mimi ni utayari wa Yesu Kristo. Yaani wewe na mimi tumeokoka kwa sababu Yesu alikuwa tayari. Isaya sita mstari wa nane inasema hivi. Inasema kisha nikasikia sauti ya Bwana akisema, "Ni mtume nani?" Naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi Isaya kwa kupitia Roho Mtakatifu anatupa kusikia ile conversation ambayo Mungu alikuwa anaifanya hata kabla kabla uh, kabla sisi hatujaja wala kabla sisi hatujaokoka kwamba Mungu alikuwa na kikao mbinguni akauliza ni mtume nani Mungu alikuwa na mission, hali ya mission in mind ya kumkomboa mwanadamu, lakini alihitaji mtu wa kumtuma. Mungu ana nguvu, huyu mtu angempa nguvu, angempa uweza, angempa kila kitu, lakini alibidi apate mtu, mtu ambaye yuko tayari. Kwa Yesu Kristo akasema ndipo, ndipo niliposema mimi hapa nitume mimi. Huo ni nini? Huo ni utayari. Huo ni utayari. I'm here. I'm available. I'm willing niko tayari nitume. Kwa kama kuna kitu kimoja ambacho Mungu anataka kwetu pia, kama ambavyo alikipata kwa Yesu, basi Yesu Kristo naye anataka utayari kutoka kwetu. Na ameshatupa mfano, mfano wa kuwa tayari. Ili wanadamu waokolewe, lazima kuwe na mtu ambaye yuko tayari. Ili ukombozi wa mwanadamu ukamilike, ni lazima kuwe na mtu ambaye yuko tayari. Yesu alikuwa tayari akaja duniani akafa msalabani akamkomboa kila mwanadamu. Sasa ili hawa watu waweze kujua kuhusu huu kombozi na waweze kuupokea uwe sehemu ya maisha yao, ni lazima wewe na mimi tuwe tayari kuwaambia hizi habari. Hizi habari za za Yesu Kristo. Nitakupa mfano mmoja. Uh, kuna dunia ya, ya kwanza huko Ulaya Magharibi na Marekani, kuna kuna sehemu ambazo wanasema wanaishi kwenye post Christian era. Yaani kipindi ambacho Ukristo umeshakuwa ni ni kitu cha zamani. Sasa nimesoma ripoti moja hivi karibuni nimesikia ripoti moja. Bwana tusaidie tuweze kuishi na utayari. Tuweze kuishi tukiwa tumesema ndio kwako, tukiwa tumesema ndio kwa mapenzi yako. Sawa sawa na neno lako Bwana. Nisaidie kila mmoja wetu. Bwana ninamkabidhi kila mmoja wetu mikononi mwako. Wiki hii Bwana ikawe ni wiki ya mavuno. Wiki hii Bwana ikawa ni wiki ya shuhuda. Ikawa ni wiki Bwana Yesu Kristo ya kuweka mikono juu ya wagonjwa nao wanapata wapate afya. Ikawa ni wiki ya kuziona ishara zikifuatana nasi tutakapokuwa tunasema habari zako. 
ikawa ni wiki Bwana Yesu ya kuona utendaji wako unaolithibitisha neno lako katika namna isiyokuwa ya kawaida Jehova. Bwana tukakuone ukitenda kazi katika ofisi zetu, katika barabara ambazo tunazipita, katika supermarket ambazo tutaziingia, katika sehemu mbalimbali ambazo tunazitembelea. Kwenye neighborhood zetu Bwana tukakuone wewe mfame. Tukakuone utendaji wako katika namna isiyokuwa ya kawaida katika jina la Yesu. Wiki hii Bwana mimi nitakuwa tayari. Wiki hii Bwana Yesu sisi tutakuwa tayari kutuequip. Nasi Bwana tunasema tuko tayari kwa ajili ya kufanya kile ambacho Mungu umetutuma tufanye katika jina la nguvu na uweza la Yesu Kristo. Amen. Amen. Mungu akubariki sana na ukawe na wiki ushindi na Jumatatu ya baraka. Amen.